அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுதர்ஷன் கவர்மெண்ட் யூனிட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிராக் பண்ண ஃப்ரெஷராக இன் ஃபஸ்ட் அட்டம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹவு டு அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் டியூரிங் அவர் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ்க்குமே இருக்க ஒரு முக்கியமான வில்லன் யாருன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் என்னோடய ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா எனக்கு ஈக்குவலாகவோ என்னை விட அதிகமாக டேலண்டடான பர்சன்ஸ் நான் என் கூடயே தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் டியூ டு சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவங்க அவங்களோட பாத்துலேருந்து விலகி போயிட்டாங்க ஸோ அதனாலேயே வந்து அவங்களால கிராக் பண்ண முடியாமல் போச்சு நான் இதை வந்து மனசு உருகி நான் சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அது முக்கியமான விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினேவரை எடுத்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் ஸோ வந்து ஒரு நேச்சர் கடவுள் இல்லைனா நேச்சர் அது உங்கள் விருப்பம் ஸோ வந்து நேச்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் வந்து அவங்களோட மாபெரும் இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க அந்த அஞ்சு பேரில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான குறிக்கோள் இருக்கு ஓகே ஸோ அதில் வந்து கடவுள் என்ன இப்போ டிசைட் பண்ணிட்டாருன்னா நம்ம வந்து இவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய குறிக்கோள் இருக்கு நம்ம ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த குறிக்கோள் அடைய விட்டோம்னா அதோட மகிமை அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு நிறைய சோதனை கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறது ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் அஞ்சுமே சொல்கிறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னென்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸோ வந்து அதர் திங்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காகவோ இல்லை சம்திங் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதர் திங்ஸ் ஸோ வந்து மற்ற ரிலேட்டடமாக டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அஞ்சு பேர் கொடுக்குறாங்க அதில் நாலு பேர் அதை கடந்து வந்துடுறாங்க எப்படியோ ஸோ அது என்னோட குறிக்கோள் தான் ஸோ வந்து நான் படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அதாவது நான் இதை அட்டைன் பண்ணுற மாதிரிக்கு நான் எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் அடையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் அதில் இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க பட் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிறாரு அவங்களோட ஜாலியாக பேசணும் பழகணும் அந்த அந்த திங்கிங்கில் வந்து அவர் போய் அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அவ்வளோதான் அவர் குறிக்கோளை மறந்துட்டு அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஓகே ஒருத்தர் அவுட்டு அடுத்து மீதி நாலு பேர் இருக்காங்களா அந்த நாலு பேரில் வந்து அடுத்த அவர் கொடுக்கறது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் நாலு பேருக்கும் கொடுக்குறாரு டெஸ்ட் பண்ணுற நாலு பேருக்குமே ஸோ அதில் வந்து அடுத்த ஆள் அவுட்டு ஸோ வந்து என்ன பண்ணிட்டார்னா வந்து மொபைல்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை டிவி சம்திங் எல்ஸ் ஸோ ஒரு கேம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மூலியமா அவர் அப்படியே ஒரு வாழ்க்கையிலேருந்து போய் போய் அவர் என்ன ஒரு ரொம்ப பெருசால அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் ஆரம்பித்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகி அடிக்ட் ஆகி அப்படியே தள்ளி போயிடுச்சு ஓகே ஸோ அடுத்தாலும் காலி இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்களா இந்த மூணு பேரில் வந்து அடுத்த அவங்களுக்கு கொடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு வகையான டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நாம் தான் அதை தலை மேலே ஏற்றி வச்சுருக்கோம் தலை மேலே ஏற்றி வைக்காமல் இறக்கி வச்சிட்டோம்னா அதுவும் தாண்டி போயிடும் அதுவும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதையும் நம்ம கடந்து வந்துடலாம் ஸோ வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடில ஒருத்தர் மட்டும் தப்பி தவறி பொழைச்சி வந்துட்டார் மற்ற ரெண்டு பேர் அதுலேயே அவுட்டு அவர் எப்படி வந்தார்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் முடிவு குறிக்கோளை எடுத்துக்கிட்டார் என்னோடய குறிக்கோள் அது அதுக்கு நடுவில் நான் அடையிறப்ப அவரே வந்து உணர்ந்துட்டார் என்னன்னா அதை நான் அடைய நினைக்கிறப்ப எனக்கு ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் வரணும் மனசளவில் எல்லா சுச்சுவேஷனும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய திறமை அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எ குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ அந்த விஷயத்த அவர் மனசில் உணர்ந்து அவர் வந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரியலைஸ் பண்ணார் நான் வந்து எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என்னோடய குறிக்கோள் நோக்கி தான் ஓட போகிறேன் ஸோ வந்து நான் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர அதை நினச்சி நினச்சி நான் டிப்ரெஸ் ஆகி உட்காந்துட்டே இருந்தேன்னா என்னால் போய் அந்த இலக்கை அடைய முடியாதுங்கிறத அவர் உணர்ந்தார் உணர்ந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி சரி பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணார் யோசிச்சார் அதோட சோர்ஸ் என்ன அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான சோர்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை அழித்தார் ஸோ சோர்ஸை அழிச்சிட்டோம்னாவே நமக்கு நமக்கு வர வேண்டியது வராது ஸோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொதிக்கிறத அணைக்கணும்னா எரியறத பிடுங்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த வேலையை அவர் கரெக்டாக பண்ணிட்டார் அதனால் அவர் வாழ்க்கையில் அவர் ஜெயிச்சு அவரோட இலக்கு அழைச்சார் ஸோ இதை சொன்னதுக்கான முக்கியமான இன்டர்ன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் த சோர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் நம்மளோட முக்கியமான எதிரி ஸோ வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷனை நம்ம எப்படி அழிக்கலான்னா ஃபஸ்ட் திங் இஸ் த சோர்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே அவங்க வாழ்க்கையில் டென்ஷன் ஏற்ற அளவுக்கு கடவுள்
டிஸ்ட்ராக்ஷனாக நம்ம மதிக்காமல் அதை ஒரு கெடுதலாக நம்ம நினைக்கலாம் ஸோ நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் அது என் வாழ்க்கையில் தான் அதனோட பாதையை வந்து தடுக்குது அதனோட பாதையவே தடுக்குது அப்படின்னு நம்ம மனசில் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த சிச்சுவேஷன் எனக்கும் புரியுது நானும் உங்களை தாண்டி தான் வந்திருக்கேன் இந்த டைமில் வந்து நம்மளால் ஃபிசிக்கல் கிளாஸஸ் எங்கேயும் அட்டன் பண்ண முடியாது ஃபுல்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் மொபைல்லையோ லேப்டாப்லேயோ நம்ம எதுலேயோ ஒரு சோர்ஸில் வந்து என்கேஜ்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ சோஷியல் மீடியாஸோட ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லாக் அவர் மைண்ட் எல்லாருமே வந்து ஃபோனை லாக் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபோனை லாக் பண்ணி வைக்கலாம் சொல்லுவாங்க ஃபோனை லாக் பண்ணி வச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம மைண்டை லாக் பண்ணி வைக்கணும் மேக் இட் அஸ் அ ரிவார்ட் உங்களுக்கு அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு எந்த இதெல்லாம் அந்த சோஷியல் மீடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுவாக கிடைக்குதோ உங்களுக்கு வந்து தூண்டுதோ உங்கள் நீங்கள் போய் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணணும் தூண்டுதோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரிவார்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் நான் சென்னியோ சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்பீங்களா இதுதான் படிக்க போகிறேன் இதெல்லாம் முடிக்க போகிறேன்னு அந்த ஒரு வாரமோ இல்லை ஒரு நாளோ நீங்கள் எந்த ஒரு டார்கெட்டை சூப்பராக அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் நினைக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியாஸோ இல்லை உங்களுக்கு எது ஒரு எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சோர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை ஒரு ரிவார்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப நீங்கள் உணர்வீங்க இதை வந்து சொல்கிறப்ப கேட்குறப்ப வந்து நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லலாம் இதெல்லாம் வாயில் சொல்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது செஞ்சு பார்த்தா தெரியும் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் நான் தாண்டி தான் வந்திருக்கேன் நானும் எனக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்னோடய டிஸ்ட்ராக்ஷன் நான் சொல்லிட்டேங்களா என்னோடய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து டிவி ஸோ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் சின்ன வயசில் வந்து அதிகமாக மொபைல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் டிவி பார்த்து நிறைய இதானதுனால அடிக்டட் அல்மோஸ்ட் அதுக்கு அடிக்டட்னே சொல்லுவேன் ஸோ வந்து பட் ஐ ஹவ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து புரிஞ்சேன் வந்து அது ஒரு ரிவார்டாக மாற்றினேன் ஸோ ரிவார்டாக மாற்றுறப்ப தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நான் ப்ரிப்பரேஷன் மேலே டக்குன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ண நினைக்கிறேன் ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ டேஸ்க்கு த்ரீ டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஒரு டார்கெட்னா அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட தே எனக்கு தேவைங்கிற அளவுக்கு நான் வந்து என்னோடய டிஸ்ட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்க ஒரு டிவி நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நான் டிவியை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு கில்ட் வந்துச்சு நம்மளால் இவ்வளோ நல்லா படிக்க முடியுதுங்கிறப்ப நாம் ஏன் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு இவ்வளோ ஆசைப்படுறோம் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்காகவே நாம் இவ்வளோ உழைக்கிறோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை மாற்ற போகிற கடவு நமக்கு அவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கையை கொடுக்க போகிற அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸாம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நாம் எவ்வளோ உழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு படிப்பில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் ஸோ இதை தான் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணணும் நினச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக நினச்சேன் ஸோ வந்து இப்போ இருக்க போ இப்போ இருக்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் என்னென்னா போஸ்ட்மோன் பண் போஸ்ட்மோன் பற்றி ஒரு தெளிவான நியூஸ் இல்லாமல் எல்லாரும் நம்ம மைண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு மனசு வந்து ஒரு நிலை படுத்தி படிக்க முடியாமல் நிறைய பேர் வந்து அது இது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் கடைசி வீடியோவில் வந்து எதுவாக வேணால் வந்துட்டு போதும் போஸ்ட் பண்ண ஆகுதோ இல்லையோ நம்ம மைண்டை ஒரு திடமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்காக படிங்க அவங்க போஸ்ட்போன்மெண்ட்டுன்னு அஃபீஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் டெட் லைன் அதுக்குள்ளே உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்மார்ட்டாக பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ எந்த நினச்சும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளோட டெட் லைன் சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் போடுங்க போடுங்க நான் கடைசி மாதிரி இன்சஸ் பண்ணது அதுதான் காரணம் ஓகே ஸோ வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச அது ஒரு கருவி அது ஓகே நெக்ஸ்ட் வியர் மூவிங் அஹெட் ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு நாள் நம்மளால் முடியவே இல்லை கடைசி மாதிரிக்கும் டிஸ்ட்ரா டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்னால் தோ எடுத்தே வைக்க முடில அப்படின்னு நினச்சோம்னா நமக்குள்ளே நம்ம என்ன செகண்ட் ஃபீலிங் என்ன எடுத்துகிட்டு வரோம்னா ஃபியர்ஃபுல்னஸ் நாம் அதை தொட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நினச்சதை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போயிருமோ நம்மளை எந்தெந்த வாயிலாம் எப்படி எப்படியோ திட்டுச்சோ அதுக்கெலாம் பதிலடி கொடுக்க முடியாமல் போயிருமோன்னு நம்ம நினைக்கணும் ஸோ அது நமக்கு ஒரு ஃபியரை கொடுக்கணும் எந்த விஷயம் நமக்கு ஃபியரை கொடுக்குதோ அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து அந்த ஃபியரை நம்ம சக்ஸஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் த கன்வர்ஷன் ரேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு ஃபியர் கொடுக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொல்கிறேன் ரிப்பீட் பண்ணுறதும் சரி ரொம்ப 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 கஷ்ட
மாத்தி அமைக்க போற சூப்பரா அமைக்க போற அந்த இலக்குக்காக நாம எவ்வளவு உழைக்கணும்ங்கறத மட்டும் நீங்க உணர்த்திட்டீங்கன்னா நீங்க நிஜமா அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் நோக்கி ஓட மாட்டீங்க தவிர்த்துட்டு உங்க லைஃப்ல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க சோ இந்த வீடியோல இருந்து சொல்ல வந்ததுக்கான மோட்டிவ் இதுதான் சோ ஃபைனலி யூ வில் பி த ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் நான் நிஜமா சொல்றேன் நான் என்னோட சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட என்ஜாய் பண்ணி நம்ம சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருமே ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம் பண்ணலாம் பட் த என்ஜாய்மெண்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வில் கிவ் யூ த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் யோர் லைஃப் நம்ம வாழ்றதுக்கான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதுதான் ஸோ அது கொடுக்க போது அந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஒயிட் கோட் போட்டு ஸ்டெதோஸ்கோப் போட்டு ஒரு அட்டன் பண்ணுறப்ப இருக்க சந்தோஷம் இருக்கு அதெல்லாம் வாயில் எக்ஸ்பிரஸே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப 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 சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ இதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் அண்ட